ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിഥുല മജീഷ് ടിപ്സിനോൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇമ്പേഷ്യൻസ് പ്ലാന്റ് എങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ബുഷിയാക്കി നിർത്താം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പേഷ്യൻസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതെല്ലാം കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബട്ടൺസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു ചെടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലെങ്ത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വിഡ്ത്തിൽ പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചെടിക്ക് ഒന്നര മാസത്തെ വളർച്ചയാണുള്ളത് ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ ചെടിയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ ചെറിയ വരകൾ ആ വര കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നല്ല മൂത്ത കമ്പാണെങ്കിൽ ചെടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും വരില്ല ജസ്റ്റ് ആ ലൈൻ കാണുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പുതിയ മുകളങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മിക്കവാറും മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പുതിയ മുകളങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാറ് അത് ഓരോ ചെടീനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരാം പറഞ്ഞു തരാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ഈ ഒരു ചെടിയിൽ കാണിച്ചു തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെടികളിൽ നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറിയ ചെടി നമുക്ക് പ്രൂൺ ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് നന്നാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നശിച്ച് പോകാനുള്ള ചാൻസ് എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് പ്രൂണിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു ചെടിക്ക് അധികം വെയിൽ വേണ്ട എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷെയ്ഡിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നനച്ചു കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ആ പ്രൂൺ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗത്ത് നനയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് മോളിൽ നിന്നൊക്കെ നനച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ ചീഞ്ഞു പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രൂണിങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറ്റുക വെള്ളം ചോട്ടിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ചെടി ഞാൻ നട്ടിട്ട് ഏകദേശം നാല് മാസമൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചെടിയിൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് കണ്ടില്ലേ ഇത് രണ്ടും ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ വളർന്നു വന്നതായിരുന്നു എത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ മാത്രം ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും സക്സസ് ആയി പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെമ്മും ഒരേപോലെ കട്ട് ചെയ്യരുത് ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചും ഒരുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചീഞ്ഞ് പോകാനോ കരിഞ്ഞ് പോകാനോ ചെടി മൊത്തത്തിൽ നശിച്ചു പോകാനോ കാരണമാവാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെമ്മും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗമാണിത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ചെറിയ മുകുളങ്ങളായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അതിനകത്ത് കണ്ടില്ലേ എന്തോരം ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെറിയ ചെറിയ മുകുളങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ എവിടെ വെച്ച് പ്രൂൺ ചെയ്താലും ഈ ഒരു ചെടീനെ നമുക്ക് ബുഷിയാക്കാം ഇവിടെ വെച്ച് പ്രൂൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ താഴെ വെച്ച് പ്രൂൺ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണേലും നമുക്ക് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലും മൂന്ന് ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വളരുക ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ വരുന്ന അതേ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് പുതിയ പുതിയ മുകളങ്ങളും വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളരും നമ്മുടെ ചെടിയുടെ കമ്പുകൾ കുറച്ചധികം വളർന്നതിന് ശേഷം പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗവും നമുക്ക് നടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കമ്പും നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്
ഈ ഒരു ചെടിയിൽ മൊത്തത്തിൽ മൊരടിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലീഫെല്ലാം ചുരുണ്ടു പോയിരുന്നു ഓറഞ്ച് പീലും അതുപോലെ തന്നെ ബനാന പീലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ രക്ഷിച്ചെടുത്തൊരു പ്ലാന്റ് ആണിത് ബനാന പീലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് പീലിൻ്റെയും ഫെർട്ടിലൈസർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഐ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണാം ഈ ഒരു ചെടിയുടെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ ഞാൻ പ്രൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി പൂക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം നമുക്കിത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്താവുന്നതാണ് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സ്റ്റെമ്മ് വെച്ചിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്താം ഈ ഒരു ചെടിയിലെ പൂക്കളൊക്കെ വാടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ബ്ലേഡ് എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇതിൻ്റെ പൂവ് നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ദാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഭാഗം മുകളിലേക്ക് നിർത്തിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാ സ്റ്റെമ്മിലും നമ്മൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ ചെറിയ പൂമൊട്ടുകളൊക്കെയുള്ള കമ്പുകൾ നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഇത് ഞാൻ പൂക്കൾ കഴിഞ്ഞപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രൂൺ ചെയ്തതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെമ്മാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് താഴ്ത്തി കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നട്ടാലും പിടിച്ച് കിട്ടുന്ന കമ്പാണ് അത്യാവശ്യം മൂത്ത കമ്പാണ് ഇളം തണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും പിടിക്കണം എന്നില്ല ഇതുപോലെ മൂത്ത് കിട്ടുന്ന കമ്പുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇമ്പേഷൻസ് പ്ലാന്റ് വളർത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോരുത് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പടത്തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്